வணக்கம் தமிழகம் பல லட்சம் முடிச்சுகளை போட்டு பின்ன கம்பு மொத்தம் வந்து மூணு நாலு லட்சம் இந்த கம்பு பின்னுறது இந்த கம்பில் வந்து கோத்து பின்னுறதுக்கு நூலை பல முடிச்சுகளை போட்டு தான் இந்த கம்பு பின்ன ஆமாம் இது ஒரு சின்ன ஒரு பயிற்சி தான் எனக்கு முதல் முதலில் பின்ன கம்பு இந்த கம்பு எதுக்கு பயன்படுத்துவோம்னா எரி கம்பு அப்படிங்கிறதுக்காண்டி தான் இது வந்து ஒரு கான்செப்ட் எப்படின்னா அந்த கழுத்து கட்டி நீங்கள் இந்த பாச்சை குரலாம் பின்னுறது அப்படின்னு கேட்குறீங்கல்ல அதுக்காண்டி தான் இந்த ஒரு ட்ரையல் நான் பண்ணி பார்த்தேன் ஒரு நார்மலான ஒரு பரம்பு கம்பு எடுத்து அதில் நான் பின்னி பார்த்தேன் இந்த சோப்பு எதுக்கு அப்படின்னா அந்த நூல் வந்து சிக்குப்படாமல் இருக்கிறதுக்காண்டி நல்ல லுப்ரிகேட் நம்ம ஒரு வண்டி வந்து உரசி உரசி ஓடும் போது நம்ம கிளீசி போட்டு அப்படி க்ளீனாக ஓடும் அது மாதிரி தான் அந்த நூலுக்காண்டி இந்த சோப்பை நான் போட்டிருக்கேன் அதில் பியர் சோப்பு அந்த இதில் வந்து பயன்படுத்துகிற ஊசி பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வகையான ஊசி இருக்கும் ஒன்று வந்து வளைஞ்சல் இருக்கும் இன்னொன்று வந்து நல்லா வளைஞ்சிருக்கும் ஒன்று ஒன்று வந்து மூணம் வந்து நம்ம தேங்காய் பாறை இருக்குல்ல தேங்காய் உரிப்பம்ல அந்த பாறை மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதாக இருந்தால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படி கொஞ்சம் கிடைக்காது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நார்மல் ஊசி இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை இதுதான் மெயின் அடித்தளம் இதுதான் அடித்தளம் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தான் அது ஒரு அடித்தளம் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா சுருக்கு முடிச்சு போடணும் ஒன்றும் இல்லை அதை எடுத்து கரெக்டாக அதுக்குள்ளே விட்டு நல்லா பாருங்கள் அதுக்குள்ளே விட்டு அதை முடிச்சு போட்டுக்கிட்டு அந்த பின்ன பின்னாடி இருக்க கவரை விட்டுறக்கூடாது நூலை விட்டுறக்கூடாது ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இது பண்ணும்போது கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கும் ஒன்ஸ் நீங்கள் சுருக்கிக்கிட்டே இருக்கும்போது அந்த சுருக்கு விழுவுங்க சப்டி வந்து டைட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுதான் கான்செப்ட்டு இப்படியே நீங்கள் பின்னிக்கிட்டே போக வேண்டியது தான் இது வந்து நீ கவுறு பாச்சை கவுரவம் இருந்தாலும் சரி அந்த குதிரைக்கு போட்டுக்கல மூக்கில் அந்த கவுரம் இருந்தாலும் சரி இதுதான் இதோட மெயின் அடித்தளமே இதுதான் இதில் நீங்கள் பின்ன பின்ன தான் அதோட வந்து அதோட நுணுக்கங்கள் தெரியும் எடுத்தோன்னா எதுவுமே சாதிச்சிட முடியாது பல தடவை தப்பு பண்ணி தான் நம்ம வந்து கொண்டு வர முடியும் இதில் நிறையா நிறைய ஆகிடு இதுதான் கான்செப்ட் இதுக்கு இதுதான் மெயின் கான்செப்ட் இது வந்து தம்பி தினேசு ஒரு தினேஷ் தான் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தது தினேஷுக்கு கற்றுக் கொடுத்தது தம்பி பணம் பாரதுரை அப்புறம் வந்து நான் ஸ்டேட்டாக சொல்லியிருக்கேன் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் தான் இருக்கிறாங்க நுணுக்கமாக பின்றதில் ஒன்று வந்து தம்பி ஏரல் கார்த்திக்கு ஒன்று வந்து பணம் பாரத் துரா தம்பி அடுத்தது வந்து ஒரு ஐயா இருக்கார் அவர் ஒருத்தர் ஐயா மூணு பேர் தான் நுணுக்கமாக பின்றவங்க இப்போ இந்த கழுத்து கட்டி வந்து நிறையா பேர் பின்றாங்க அது வந்து என் தம்பி தினேஷுக்கு தான் அந்த நன்றி நான் சொல்லுவேன் நான் வந்து அந்த வீடியோ போட்டதுலேருந்து எல்லாரும் நிறைய பேர் பார்த்துட்டு எனக்கு நிறைய மெசேஜ் கொடுத்தாங்க அந்த வீடியோ பார்த்தானே நான் போட்டிருக்கோம் வந்துட்டு அடுத்தது இந்த மாதிரி கவுறு பின்றவங்க கவுறு பின்றவங்கள்ட்ட அப்படிங்களுக்கு விற்க வந்தாங்க அப்படின்னா இது தயவு செய்து பேரம் பேசாதீங்க ஏன்னா இந்த கம்பு பின்றதுக்கு வந்து எனக்கு வந்து நெருக்க ஒரு நாலு நாள் ஆச்சு மீன்ஸ் நாலு நாள் நான் கண்டினியூஸ் நாளில் டைமை பார்த்தோம்னா கரெக்டாக ஒரு நாலு நாள் ஆகுது நான் இந்த கம்பு பின்னேன் பின்ன வந்து பின்னது இதில் வந்து நிறைய தப்புகள் இருக்குது பட்டு அந்த தம்பிகள்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா நல்ல நுணுக்கமாக இருக்கும் கம்ப்யூட்டர் பின்னல் மாதிரி இருக்கும் அந்த தம்பி துறையோட பின்னல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதனால் எதுவுமே பேரம் பசாது ஏன்னா அந்த கையெல்லாம் பொத்து போகும் அந்த ஊசி இழுக்கிற முடியல அந்த ஊசி இழுக்கிறதுல வந்து கையெல்லாம் பொத்துடும் இது கம்பில் பின்னுறேன் இருந்தாலுமே நான் வந்து ஒவ்வொரு பின்னலுக்குமே நான் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு தான் திருப்பி பின்னுவேன் எதுக்கு நான் இதை பின்னுனேன் அப்படின்னா நம்ம கையில் ஏதாச்சும் ஒன்று பின்னி நம்ம நம்ம ஏதாச்சும் ஒன்று வளர்த்தோமோ இல்லை ஒரு பின்னியை வச்சுருந்தோமோ அதை நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் அதோட ஒரு குடி இது ரொம்ப பெரிய மாறும் அது சரி நான் பின்ன கம்புடா அப்படின்ட்டு இந்த கம்பு நான் பின்ன வந்து எங்கே பார்த்தேன்னா என் தம்பி ஏழு கார்த்திக்கு அவன் வேலை இருந்துச்சு ஸோ நானும் பின்னி பார்ப்பேன் சார் இந்த கம்பில் பின்னேன் அப்புறம் நிறைய பேர் பார்க்க கேட்குறீங்க இது மாதிரி கவுரில் அப்படி பின்னுறது அப்படின்ட்டு இதுதான் சின்ன மெத்தடு இந்த மாதிரி மெத்தடு தான் வேறு ஒன்றும் மேலே சுருக்கு போட்டு சுருக்கு போட்டு இருக்க வேண்டியது தான் கவர ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி வரும்னு பாருங்கள் அடுத்தது என்னென்னா முதல் முதலில் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணோ பதினாலுலேயோ துறைக்கிட்ட வந்து ஒரு நாலு பாச்ச கவர் வாங்கி நான் வந்து ஸ்பெயினுக்கு அனுப்பிவிட்டேன் ரெண்டு வந்து ஸ்பெயினுக்கு ரெண்டு வந்து ஐ திங்க் இங்கிலாண்டுக்கோ இல்லை யூஸ்க்கோ அனுப்பி வச்சோம் இதை ஏன் இங்கே சொல்லுறோம்னா வந்து நாய் வளர்க்குறது அப்படிங்கிறது ஒன்று அதுக்கு பின்னாடி இருக்கும் இந்த நுணுக்கமான வேலைகள் வந்து அழிஞ்சிடக்கூடாது 
அப்படிங்கிறது வந்து நான் வந்து நான் என்னோடய டீமு அப்பயே வந்து ஒரு பாடுபட்டு தான் அதை வந்து வெளியில் கொண்டு போகணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இது இன்னமும் எனக்கு என்னென்னா இன்னமும் அது வெளியில் வரலன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் இப்போ பெரும்பாலும் கழுத்து கட்டி தான் இப்போ வெளியில் போயிட்டுருக்கு எப்படின்னா எக்ஸ்ப்ளோர் ஆகலன்னு சொல்கிறேன் எக்ஸ்ப்ளோர் ஆகலன்னா இந்த இந்த பச்சை கவுரு அப்படிங்கிற கவுருகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேரங்கள் எடுக்கும் அது அதுக்குள்ளே அவங்க விலையை வந்து நம்ம வந்து நம்ம பாருங்கள் வாங்குறதுக்கு அந்த விலையை வாங்குவாங்களான்னு ஒரு டவுட்டு அந்த கையில் பின்னி அந்த அந்த பந்து போடுறதும் சரி என்னோடய பழைய வீடியோஸில் இருக்கும் அந்த போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த வீடியோஸ்லாம் பார்க்கும்போது அந்த வேலைக்கு உள்ள காசு நம்ம மக்கள் கொடுக்குறாங்களா அப்படிங்கிறதுக்காண்டி ஒரு ஒரு எனக்கு சந்தேகம் இருக்கு இருந்துகிட்டு தான் இருக்குது அதனால் பின்னுறவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த இவ்வளோ நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணி நம்ம ஏன் அடுத்தவங்களுக்கு பின்னி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மனசில் இருக்கலாம் அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா உலகம் நுணுக்கமாக நம்ம பின்னிட்டு வந்து ஐநூறுவாய்க்கு ஆயிரரூவாய்க்கு நம்ம கேட்கும் போது கூட ஐநூறுவாயிரூவாங்கிறது அந்த அதுக்கு அந்த நேரத்துக்கு வந்து நம்ம எத்தனைனா ஒரு கம்பு பண்ணுறதுக்கு வந்து நாலு நாள் நான் எடுத்தேன்னா அவங்க எத்தனை நாள் எடுப்பாங்க எனக்கு தெரியலை ஸோ அதுக்குன்னு இந்த விலைக்கு ஏற்ற அந்த வேலைக்கு ஏற்ற விலை கொடுக்குறோமான்னு எனக்கு டவுட்டு தான் ஸோ யாரும் வாங்கினீங்கன்னா கூட தம்பிங்களை யாரும் வாங்கினீங்க அப்படின் தான் வேறம் பேசாதீங்க உங்கள் மாதிரி ஆளுங்கள்ட்ட கட்டாமல் அவங்க கொடுக்குற சொல்கிற ரேட்டை கொடுத்து வாங்கிக்கோங்க ஏன்னா இந்த இல்லாட்டி போய் கற்றுக்குங்க அதான் நான் சொல்லுவேன் போய் கற்றுக்குங்க இதை உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கூட எல்லாம் சொல்லி கொடுங்க ஏன்னா இது வந்து அழிஞ்சிடக்கூடாது இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே வந்து நிறையா எக்ஸ்ப்ளோர் ஆகிருக்கு இந்த கழுத்து கட்டி தான் போயிட்டுருக்கு தவிர அந்த பாச்சக்க ஒருங்கிறது வந்து அந்த வேலைகள் வந்து என்ன யாருக்கும் ஒரு சில பேர் தான் தெரியுது அப்புறம் அவங்க வெளி வெளியில் சொல்லி கொடுக்கணும் அதை கொடுத்தா தான் அழியாது இந்த கலைகள் வந்து அழியாது எல்லாருக்குமே தெரியணும் பாதி பேருக்கு முக்கால்வாசி பேருக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சாச்சும் ஆகணும் நம்மளோட தமிழோட பாரம்பரியம் தமிழோட கலைகள் நுணுக்கமான வேலைகள் ஏன்னா இப்படி இப்படி அழி அழிச்சிடக்கூடாதுங்கிற ஒரு எண்ணம் தான் இன்னமும் வந்து இந்த ஐயா ஒருத்தர் இருப்பார் அவர்கிட்ட தான் அந்த தேங்காய் நாரில் பின்னவாப்பில் அவர் கௌரு தொடையில் வச்சு அந்த கௌரை பின்னி அதை நானும் நிறையா வாங்கியிருக்கேன் என் தம்பி மூலியமாக ஏன்னா நம்ம நம்ம மாதிரி ஆளுங்க சப்போர்ட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தில் தான் ஏன் நான் வந்து என்கிட்ட வந்து இருபது முப்பது கவர்கிட்ட இருக்கும் என் நண்பர்களுக்கு நான் அதை வந்து சில பேர் கொடுத்துருக்கேன் சிலது வந்து என்னோடய வீட்டில் தான் இருக்குது அந்த கவர்களையுமே என்னோடய ரெஸ்டாரண்ட்டில் அந்த ஐயா பின்ன கவுரை வந்து ஒரு பேர் வெளிச்சாமி தேவர் அவர் பின்ன கவுர் வந்து என்னோடய ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து நான் ஃப்ரேம் பண்ணி பகரீனில் வெளிநாட்டில் அதை வந்து ஒரு சோக்கே செலவு வைக்கணும் அப்படின்னு ஆசை கூடிய வரலை வச்சுட்டு நான் அதை உங்களுக்கு போஸ்ட்டாகவும் போடுறேன் என்னோடய ரெஸ்டாரண்ட்டில் வைக் ஏன் அப்படி வைக்கிறோம் அப்படின்னா வெளியில் உள்ள ஆளுங்களுக்கு தெரியணும் நம்ம மக்களும் இந்த மாதிரி பின் நம்ம மக்களுக்கு பின்ன தெரியும் அப்படிங்கிற ஒன்று ஏன்னா நிறைய இடத்துல பின்னிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம செய்கிற விஷயங்கள் வந்து வெளிநாட்டுக்காரன் செய்ய மாட்டான் எல்லாம் மிஷின் வேலை தான் பார்ப்பான் அவனால் அப்படின்னா ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு சோம்பேறி மாதிரி தான் சில பேரை சொல்கிறாங்க நம்ம மக்கள் மாதிரி பொறுமையாக இருக்காது அந்த நுணுக்கங்கள் தெரியாது இந்த வேலைகள் அழிஞ்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது வந்து அவருக்கு அவருக்கு ஊத்து ஊக்கப்படுத்தணும் அது மாதிரி தம்பி பனம்பார துரையாக இருந்தாலும் சரி என் தம்பி ஏழு கார்த்திகாக இருந்தாலும் சரி அவங்களோட கலைகள் வந்து உழவன் தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணியிருக்க ரெஸ்டாரண்ட்டில் உங்களோட கவுர்கள் வந்து இதில் நாங்கள் அவங்க பேரை போட்டு கட்டாமல் வைக்கிறேன் என்னோட அந்த உங்கள் கவு கவுர்லாம் இருக்குது அடுத்தது வந்து கழுத்து கட்டி கூட இருக்கும் அதையும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து என்னோடய ரெஸ்டாரண்ட்டில் வச்சுட்டு அவங்க பேரும் அவங்க படத்தை வைக்கணும் அப்படின்னு ஆசை கட்டாமல் வச்சு நான் கட்டாமல் நான் திருப்பி பேசுகிறேன் இதில் வந்து இப்போ நான் பின்ன கம்பில் வந்து நிறையா தப்புகள் இருக்கலாம் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறங்காட்டி தான் சில நுணுக்கங்கள் இருக்கும் அதில் வந்து சோப்பு சோப்பு போட்டு விழுக்கிறது அடுத்து வந்து அந்த ஊசி வந்து கரெக்டான ஊசி வச்சு பண்ணணும் கையை வந்து கட்டியாக பார்த்துக்கணும் அந்த விரலில் ஆனால் விரலில் போட்டு தெரிஞ்சிடும் அந்த ஊசி ஆமாம் அது சில நுணுக்கங்கள் இருக்கும் அதெல்லாம் ஒரு தடவை நீங்கள் போட்டு பின்னி இழு இழுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் எடுக்கும் போது கொஞ்சம் போராக தான் இருக்கும் போக போக அந்த கலர் போட போக போட போட அந்த கலர் நீங்கள் நூல் கோ 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 கோக்க நம்ம வந்து ஒரு பெயிண்டிங் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இதில் தான் இருக்கும் குழந்தைகள் வந்து ஒரு கலர் புக் கொடுத்தா
ஒரு இளராஜா பாட்டை போட்டுக்கிட்டோ இல்லை ஒரு சாஃப்டான மியூசிக்கை போட்டுக்கிட்டோ காதில் ஒரு வாக் பண்ண மாட்டிகிட்டு நீங்கள் பாட்டுங்க பின்னிகிட்டே இருக்கலாம் ஸோ இது எனக்கு வந்து பின்னுறதுக்கு வந்து ஒரு நாலு நாள் கிட்ட ஆச்சு நான் வந்து பிரேக் பண்ணி பிரேக் பண்ணி நான் எடுத்தேன் அதை நான் ஒவ்வொரு ஒரு இதுக்கு முடிச்ச போது கை வீங்கிடும் எனக்கு ஸோ எனக்கு ஒரு துறவோட சொல்லுவான் என் தம்பி மாதிரி அண்ணன் மாதிரி நான் கவுரு பின்னும் போது எனக்கு கையெல்லாம் பொத்து போகணும் நான் கூட சும்மா சொல்கிறோம் அவளுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் பட் இல்லை உண்மை தான் கொஞ்சம் வந்து பொறுமையும் வேணும் நேரமும் வேணும் இது வந்து எப்படின்னா நேரத்தை எழுக்கக்கூடிய வேலை ஆமாம் இந்த கவுருன்னு இல்லை பச்சை கவுரு வந்து மாட்டுக்கள்க்கு பின்னுற கை பின்னலில் சொல்கிறேன் நைலான் வந்து ஈஸியாக பின்னிடலாம் அந்த நைலான் கவுரில் இந்த ஜல்லிக்கட்டு கலைகள்லாம் பின்னுறாங்க அதில் ஈஸியாக பின்னிப்பலாம் இது வந்து என்னென்னா நம்ம பருத்தி நூல்லையும் இன்னொன்று வந்து இந்த எம்ப்ராய்டி நூல் இருக்குல்ல அதுலேயும் பின்னுற சிக்கும் அது அதனால் சொல்லுறது இது ட்ரையல் தான் அந்த தான் கொஞ்சம் அழுக்காக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அது சோப் போட்டு இருக்கிறது வரக்கூடிய